Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Para siswa sekalian, anak-anak kelas 9 MTS Marif NU1 Kemranjen yang berbahagia dan tidak henti-hentinya saya selalu mendoakan mudah-mudahan kalian semua dan kita semua keluarga kita, saudara-saudara kita senantiasa diberikan kesehatan diberikan perlindungan oleh Allah dan mudah-mudahan Dijauhkan dari segala bentuk musibah, penyakit yang membahayakan, termasuk pandemi COVID-19 yang masih melanda negara kita dan di banyak negara di belahan dunia mudah-mudahan segera berakhir dan segera kita akan bisa melangsungkan kegiatan belajar mengajar secara normal kita mengadakan pertemuan tatap muka di madrasah sebagaimana yang dahulu ada atau sudah kita jalani. Dan Alhamdulillah pula pada kesempatan kali ini khusus untuk kelas 9 saya selalu berpesan bahwa waktu belajar kita secara formal di madrasah itu sudah sangat terbatas mengingat saat ini sudah bulan Januari dan tidak lama lagi kalian akan mengikuti serangkaian ujian untuk menyelesaikan tugas belajar di bagian akhir di MTS Marif N1 Kemranjen dan marilah untuk memulai kegiatan belajar kita pada kesempatan kali ini Kita mulai bersama-sama dengan membaca surat usifa ala hadhiniyah al-fatihah A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim imaliki yaubintin Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Ihdina surat al-mustaqim Surat al-lazina an'amta alihim ghairil mawadubi alihim waladhalim. Amin. Terima kasih. Dan pada pertemuan kali ini, kita bersama-sama akan mempelajari tentang materi seni budaya di semester genap masuk bab seni rupa. Dan yang akan kita pelajari kali ini adalah seni grafis. Dan ini merupakan materi pengulangan. Di mana dahulu di kelas 8 juga sudah pernah kita pelajari tentang seni grafis atau seni grafis. Nah sekarang kita lihat kalau berdasarkan arti secara Bahasa kata grafis itu berasal dari bahasa Yunani Yaitu kata grapein Yang berarti menulis atau menggambar Kemudian ada juga istilah Di dalam bahasa Inggris Yaitu grap Grapik Yang berarti membuat tulisan Atau lukisan dengan cara digores atau ditores, digores atau ditores, maaf. Nah, dengan kata lain bahwa seni grafis itu membuat tulisan atau lukisan ya, dengan atau menggunakan negatif film, ya, negatif film yang bisa menciptakan bentuk, warna, gaya maupun ragamnya bisa menjadi sama. Nah, ini kalau secara pengertian seni grafis, kemudian 
berdasarkan teknik pembuatannya. Ini kalau kita lihat teknik pembuatan seni grafis. Berarti menghasilkan jenis karya-karya seni grafis. Ini juga sudah sangat sering kita temukan, sering kita dapatkan dalam karya-karya yang biasa kita lihat, bisa kita temukan di berbagai tempat. Nah, yang pertama, jenis karya seni grafis itu dinamakan cetak tinggi. Cetak tinggi ini biasa digunakan untuk seni relief. Makanya disebut juga cetak relief, relief atau relief, atau juga cukil. Kenapa cukil? Karena pembuatannya itu dengan cara dicukil atau dipahat. Nah, teknik ini menggunakan klise, acuan, atau alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Jadi apabila dioleskan tinta, maka bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Karena menerima tinta mengering, maka jadilah gambar pada bagian-bagian yang menonjol itu. Nah, ini disebut dengan cetak tinggi. Tinggi itu karena apa? Lebih tinggi dari datarannya, dari yang rata. Sehingga disebut dengan cetak tinggi. Kemudian yang kedua adalah cetak dalam. Oh ya, mohon maaf. Yang cetak tinggi itu salah satu contohnya, contoh yang sering kita temukan itu adalah pada stempel. Ya. Stempel, apalagi kalau stempel yang manual yang zaman dulu, ketika kita lihat pada bagian stempel itu akan terlihat bagian-bagian yang menonjol. Ya, bagian-bagian yang menonjol itulah yang disebut dengan bagian yang tinggi. Nah, ini yang paling sederhana, contoh itu ada pada stempel. Kalau kita e, tempelkan stempel itu kepada atau ada di bak tinta, kemudian stempel itu kita tempelkan lagi ke kertas, maka akan menghasilkan seperti cetakan atau ada gambarnya. Persis dengan apa yang ada di stempel Baik tulisan, gambarnya Itu akan terlihat sama Kemudian yang kedua adalah cetak dalam Atau intaglio print Terus, Yaitu seni cetak menggunakan gelise bagian dalam nah, Bagian dalam akan menyerap tinta Dan akan membekas pada kertas Nah ini Uh, banyak juga kita temukan jenis-jenis cetak dalam ini diantaranya ada model etsa ada meso mesotin ada dry point dan sebagainya yang akhir-akhir ini perkembangannya semakin banyak kemudian yang berikutnya adalah cetak datar atau planografi print Karya seni ini menggunakan kelise datar dengan prinsip saling menerima dan menolak antara tinta dengan air. Cetak datar adalah memperbanyak cetakan dengan media permukaan yang datar. Nah, kemudian berikutnya adalah cetak saring. Ya, cetak saring itu salah satu teknik cetak yang teknis prosesnya menggunakan layar atau screen screen dengan kerapatan serat tertentu cetak saring lebih dikenal juga dengan istilah sablon kalau kalian mendengar kata sablon tentu satu hal yang sangat tidak asing di telinga kita diantara kalian saya yakin juga sudah Pernah mencobanya, pernah mempraktekannya, dan ini juga nanti yang sedikit akan ada eh, contohnya untuk cetak saring atau cetak sablon. Saya akan mengambil salah satu dari keempat teknik ini, 
peralatan-peralatan yang dibutuhkan nah peralatan yang dibutuhkan ketika kita akan membuat karya dengan teknik cetak saring atau sablon kita lihat bersama peralatannya cukup sederhana yang pertama ada kerangka screen ini untuk membentuk gambar kemudian meja cetak <tuh> tempat menyablon ada rakel alat untuk meratakan tinta kemudian obat sablon atau emulsi dan cat serta oh, maaf ini sari warna ya, sari warna sablon nah kita lihat secara sederhana ini peralatan ini adalah kerangka screen yang akan menghasilkan gambar kemudian ini adalah meja cetak ya. kemudian ini rakel tadi yang fungsinya untuk meratakan tinta nah ini adalah obatnya obat sablon bukan obat orang yang nyablon ini ya supaya kencang dan lengket tentunya nah, kalau ini cat dan sari warnanya berbagai macam warna yang akan dipilih ketika kita menginginkan warna tertentu ya tinggal kita mengambil warna sesuai dengan yang kita inginkan nah nana sekalian untuk e, lebih memperdalam pemahaman atau lebih memperjelas apa tadi yang saya sampaikan ya, mari kita simak bersama tayangan video ini dalam kaitannya dengan teknik e, pembuatan cetak saring atau sablon baik kita simak bersama-sama oke Seni grafis termasuk karya seni rupa. 
Mekah di Matra. Dengan menggunakan teknik cetak dan memungkinkan pelipat gandaan setiap karyanya. Cetakan yang dimaksud adalah berupa negatif film yang bisa menciptakan bentuk, gaya, warna, ataupun ragam yang sama. Teknik pembuatan dalam seni grafis dibagi menjadi empat jenis, yaitu cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, dan cetak sari. Berikut ini jenis karya seni grafis berdasarkan tekniknya. Yang pertama, teknik cetak tinggi. Cetak tinggi menggunakan klise atau alat cetak yang menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Teknik cetak ini dikenal dengan sebutan cetak timbul atau teknik cungkil. Stempel merupakan salah satu alat untuk mencetak gambar atau tulisan dengan teknik cetak tinggi. Pada permukaan stempel yang timbul, kita akan melihat adanya gambar atau tulisan. Dan jika sudah diberikan cat atau tinta, lalu ditempelkan di media dengan permukaan yang datar, maka akan tampil gambar atau tulisan tersebut. Teknik yang kedua yaitu cetak dalam. Cetak dalam merupakan kebalikan dari cetak tinggi. Jika cetak tinggi bagian yang menonjol, maka cetak dalam membentuk gambar atau tulisan pada bagian yang mencorong ke dalam klise. Beberapa contoh cetak dalam antara lain seperti ENSA, Mesotaik, Dry Point, dan lain sebagainya. Teknik yang ketiga yaitu teknik cetak data. Cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan klise yang datar. Dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Cetak datar adalah memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar. Klise cetak ini menggunakan batu cadas. Selain batu, sekarang juga dapat menggunakan lempengan logam. Planografi, di mana metrik permukaannya tetap, hanya mendapatkan perlakuan khusus pada bagian tertentu untuk menciptakan image atau gambar. Teknik ini meliputi litografi, monotype, dan teknik digital. Cetak datar salah satunya terdapat pada teknik fotografi, yaitu mencetak foto hasil jepretan kamera. Baik menggunakan kamera dengan bahan film ataupun kamera digital. Teknik yang keempat yaitu teknik cetak sari. Teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen yang terbuat dari kain dengan kerapatan serat tertentu. Pada umumnya, teknik ini dikenal dengan teknik sablon. Sablon banyak digunakan untuk mencetak tulisan maupun gambar pada permukaan datar atau rata. Di mana media yang sering digunakan antara lain kaos, kain, kertas, spanduk, undangan, plastik, dan media lainnya. Itulah keempat jenis karya seni grafis berdasarkan tekniknya. Selanjutnya, kita akan mempelajari berkarya seni grafis cetak tinggi. Langkah pertama, siapkan terlebih dahulu alat, bahan, dan medianya. Proses pengerjaan Potong kentang menjadi dua bagian. Buat sketsa di atas permukaan kentang. Potong bagian atas dari sepatu Berikan cat warna di atas permukaan kentang. Tempelkan desain pada kentang yang sudah diberi warna. Cetak sesuai keinginan. Proses terakhir. Ya, baik, para siswa sekalian, setelah tadi menyimak tayangan singkat, 
saya kira cukup membantu kita untuk memberikan pemahaman setelah tadi sudah saya tampilkan juga alat-alat yang digunakan khususnya dalam pembuatan cetak saring atau dalam pembuatan sablon nah yang selanjutnya saya minta nanti semuanya untuk bisa mencoba dengan bahan dan alat yang sederhana saya kira sangat memungkinkan hal ini untuk kita praktekkan dan bahan yang digunakan tidak usah beli untuk tahap percobaan bisa kita manfaatkan kain polos yang ada atau kaos kaos polos yang masih ada nanti kalau percobaannya sudah berhasil hasilnya sudah bagus barulah nanti kita akan e, mencobanya kembali dengan tujuan hasilnya akan lebih baik lebih rapi dan nanti bisa menggunakan bahan yang memang bagus dan nanti akan kita pakai nah saya kira demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini pesan saya tetap jaga kondisi jaga kesehatan jangan abaikan protokol kesehatan pandailah kita bergaul untuk berkomunikasi dengan orang terutama yang jarang kita ketemu atau orang jauh karena bisa jadi dia atau kita mungkin yang akan bisa menyebarkan virus. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita, keluarga kita, dan semuanya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan untuk kita semua. Dan mari kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Wallahul muafiq ila akwamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.